வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது திருவாதிர ஸ்பெஷல் களி எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த திருவாதிர களி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி பொங்கல் பானை அதாவது வெங்கல பானையில் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணால் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ களி செய்கிறதுக்கு வந்து வெள்ளத்தை தண்ணியில் கரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி வெள்ளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல பிடிச்ச வெள்ளமாக ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ எவ்வளோ அளவு வெள்ளம் சேர்க்கணும் அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி அரிசின்னு பார்த்திங்கன்னா அரை கப் அளவுக்கு அரிசியும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாசி பருப்பும் சேர்த்துக்க போகிறோம் அதனால் ஒரு பங்கு அரிசிக்கு குறைஞ்சது ரெண்டு பங்கு வெள்ளம்னாவது இருந்தால் தான் நல்லா தித்திப்பாக இருக்கும் அதை விட நான் கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கூட சேர்த்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த களிக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பொங்கல் பானையில் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறனால தான் ஒரு கப்பு அரிசிக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து ஆறு பங்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் நீங்கள் குக்கரில் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பங்கு அரிசிக்கு நாலு பங்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க பழைய அரிசி அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக இழுக்கும் அதனால் நான் இப்போ வந்து ஆறு பங்காகவே தண்ணி மூணு கப் அளவுக்கு ஊற்றி நல்ல இந்த வெள்ளத்தை கரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த வெள்ளம் கரையிறத இன்னொரு அடுப்புக்கு மாற்றிட்டு நம்ம அந் இன்னொரு பேனில் வந்து அரிசியை வறுத்துக்க போகிறோம் நான் வந்து அரை கப் அரிசியை நல்ல சூடான பேனில் போட்டுட்டு நல்ல ஒரு மிதமான தீயில் வச்சு பொரி அரிசி செவக்கிற அளவுக்கு வறுத்துக்கணும் ரொம்ப டார்க்காக செவக்கவும் வேண்டாம் கருத்துடவும் வேண்டாம் நல்லா மிதமாக வறுத்து இந்த மாதிரி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு தட்டில் மாற்றி ஆற வச்சுடுங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் லிஸ்ட்டு நான் எண்டு ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாசி பருப்பு சேர்த்துட்டு இதையும் ஒரு மிதமான தீயிலையே நல்லா செவக்கிற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இதுவும் இந்த அளவுக்கு செவந்ததுக்கு அப்புறமா வறுத்து வச்ச அரிசி தட்டிலேயே இதையும் மாற்றி எடுத்து வச்சுருங்க இது ரெண்டையுமே ஒரே தவ மாதிரி தான் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் இதில் ஒரே ஒரு ஏலக்காவையும் சேர்த்து போட்டு பாம்பே ரவ மாதிரி நல்லா நைஸாக பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பொங்க பானையில் வெள்ளத்தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க வச்சுருவோம் கொதிக்க வச்சுட்டு நம்ம அப்புறமா பா நம்ம வந்து அரிசியும் பருப்பையும் பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த வெள்ளத்தண்ணியிலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காவை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒன் எயிட்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இனிப்புனாலே கொஞ்சம் உப்பு போடணும் இல்லையா அதனால் போட்டுக்கலாம் இதை போட்டுட்டு நல்லா கலந்து கொதிக்கிறதுக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து அரிசியையும் பருப்பையும் இந்த அளவுக்கு பாம்பே ரவ கணக்குக்கு நான் பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இந்த அளவுக்கு பிடிச்சா சரியாக இருக்கும் இப்போ அந்த அரிசி வந்து எப்போ போடணும் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு தலை தலைன்னு கொதித்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம சேர்க்க ஆரம்பிக்கணும் அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம போட்டு கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் கட்டிகள் எதுவுமே இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் நம்ம பழைய அரிசி புது அரிசி இருந்தாலும் தண்ணி கொஞ்சம் தாராளமாக வச்சுருக்கிறனால நீங்கள் பயப்படாமல் கிளறலாம் டக்குன்னு நமக்கு ஒன்று சேர்ந்து வந்துடாது இப்போ இதை வந்து ஒரு மிதமான தீயிலே நல்லா வேக வச்சுடுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷத்தில் வெந்து வந்துடும் இப்போ தீயை நல்லா குறைச்சிட்டு மூடி வச்சு வேக விடுங்க அடி பிடிச்சிடாமல் அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்கானதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு வந்து முந்திரி பருப்பையும் திராட்சையும் நெய்யில் வறுத்து சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு தேவையான அளவு நெய் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து நெய்யும் கொஞ்சம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டு கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு திராட்சையை செவந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் ஊற்றிட்டேன் கூடவே ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை டேரெக்டாக சேர்த்துக்கோங்க நல்ல கீழே வரைக்கும் கலந்துட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் திருவாதிர களி ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி அளவுகளோட திருவாதிர களியை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி